deres computer, uden at få diverse fejl, farvekoder og ikke kunne starte det, men bare få det hele til at virke. Det første vi gør, det er at gå ind på hjemmesiden feedthebeast.com, der vil være et link i beskrivelsen til det. Og øh, for det første, ja, så scroller lidt ned, så kan du se, at der står download jer og download ikke Mac bruger skal bruge jer filen Windows bruger skal bruge ikke filen Windows bruger kan også bruge jer filen dog dog er den nok bedst at bruge ikke filen Du klikker på den men jeg har allerede hentet den, så den ligger på min skriver Jeg har hentet jer filen Det næste du gør for at være sikker på at det hele virker ordentligt det er at hente de en Java 7 opdatering. Det er den allernyeste Java. Det du gør, det er at du går ind på det link, som jeg også har skrevet i beskrivelsen, og så står der Free Java Download. Du trykker. Du trykker Agree and Start Free Download. Så mens den downloader, så ser vi lige på hvad jo mere kan gøre for at finde det rigtige øhm, for ikke at få fejlkoder bruger du din Nvidia grafikkort så er det ikke meget meget god idé en Nvidia drivers så du kan på, øh, hvis du har Nvidia jeg ved ikke helt med andre men hvis du har Nvidia så går du på nvidia.com du kan drivers GeForce drivers eller all Nvidia drivers bare så går all så vælger du hvilken du har. Jeg har en GTX 500 M PC 560. Jeg bruger Windows 864 bit. Og det er fint på engelsk. Så går vi search. Og voilà. Download. Så er jeg slutter det. Genstart din computer. Og så er du klar til den næste trin. Du trykker installere hjemme. Bare okay. Så vil den selv gå i gang med at installere Java. Jeg har dog allerede installeret Java, så jeg skipper det her. Når du så har installeret disse ting, så er det meget vigtigt, og rigtig vigtigt, at du laver en ny mappe. Den kalder du, hvad du nu vil. Jeg kalder den for Tutorial FTP. Så smider du den fil, du har hentet, Excel eller jeg, i dit tutorial FTP. Så åbner du den. Grunden til, at vi skulle lægge den ind i map, det var, at hvis du ikke har gjort det, hvis den havde, den havde lavet en hel masse filer ude på dit skriveord, som den nok ikke vil have. Så henter du den, øh, så åbner den her. Så det er vigtigt, at du trykker Create Profile. Der vil nok ikke være nogen ved dig, men du har du på BV3, fordi jeg allerede har en. Så create profile. Så skruer du dine øh, koder og det hele ind. Og trykker add. Den vil så være på listen, og du vælger den. Så vælger du herover i højre hjørne. Den du gerne vil, det du gerne vil spille. Du kan her i siden se, hvilke mods der er med i den pakke. Jeg plejer at spille på den øverste, eftersom det er den, der er officielt og så videre, men øh, det vælger jeg hele tiden. Så inden vi trykker launch, så er det en god idé at gå ind i options, og så vælge, hvor mange RAM I skal have allokeret til det her. Hvis jeg har en computer, der ikke har så god processor, så er det en god idé at putte nogle flere RAM på. Det gør I ved at vælge scroll op eller noget. Jeg har den på en, eftersom det fungerer fint for mig. Det vil jeg helt tiden. Det jeg så gør, det er at jeg går tilbage til modpacks og trykker launch. Så kan du se, at den begynder at gå i gang. Vil jeg burde den gerne sige, at den er i gang med at downloade modpacken. Det er forskelligt, men øh som I kan se, så er der en hel masse fejl. Dette er meningen.
Det her det er meningen. Så har I FTB, hvis I lader. I kan spille på SV Rødt Server, eller hvad I nu har lyst. Her kan I sige Almodsen. Pisse dejligt. Jeg håber, at den her tutorial den vil hjælpe jer lidt, og øh, hvis jeg har nogle problemer, så skriv det gerne i kommentarerne. Så vil jeg med glæde hjælpe jer. Tak fordi I kiggede med.